நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆன்சி சாஃப்ட்வேரோட பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆன்சி சாஃப்ட்வேர்னால் என்ன அது வாட் இஸ் ஆன்சிஸ் அதாவது இது மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளத்தை ஃபைனட் எலிமெண்ட் அனலிசிஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிசைன் பண்ண ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் ஆன்சிஸ் இதை வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா என்ன அது அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் டைனமிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ளூயிட் ப்ராப்ளம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் என்னென்னு ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிஸ் அப்படின்னா என்ன அது அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மேலே ஒரு லோடு ஸ்டெடி லோடிங் கண்டிஷனில் ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகிறப்ப அதில் ஏற்படுற எஃபெக்ட் எஃபெக்ட்னால் அது எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது அதோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி அதோட நோடல் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற பேர் தான் ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டைனமிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் டைனமிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மேலே டைனமிக் லோடு ஆக்ட் ஆகிறப்ப அதில் ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் டைனமிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் டைனமிக் லோட்ஸ் அப்படி என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுனா விண்டு விண்டோட எஃபெக்ட்ஸு வேவ் எர்த்து குவேக் அண்டு பிளாஸ்ட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் டைனமிக் இதெல்லாம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம விண்டு மில் பிளேட்டை அனலைஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அது வந்து டைனமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் எல்லாம் வரும் ஏன்னா அது வந்து விண்டு மூவிங் விண்டில் இருக்கு அப்போ விண்டுனால அதுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் ஏற்படும் அதோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கிரியேட் பண்ணும் அதான் டைனமிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த டிராயிங்கில் வந்து உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த நெக்ஸ்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசாக போகும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் ஒரு பாரோ ஒரு பீமோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒரு பா பாரோட ஒரு நோடில் ஒரு டெம்பரேச்சர் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரை வந்து செட் பண்ணுறோம் அதனால் அந்த பாருக்கு என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் சப்போஸ் இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரிலேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரியாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால் அந்த பாருக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் எவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறதுலாம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்ளம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளூயிட் ப்ராப்ளம் ஃப்ளூயிட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஒரு பைப்பில் ஃப்ளோ ஆகிற வாட்டர்னால் அந்த பைப்புக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட் வரும் பைப் வந்து எப்போ பிரேக் ஆகும் எவ்வளோ ப்ரெஷர் வரைக்கும் தாங்கும் இந்த மாதிரிலாம் அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து ஃப்ளூயிட் ப்ராப்ளம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபியா ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஆன்சிஸில் மொத்தம் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னா ப்ரீ ப்ராசஸிங் சொல்யூஷன் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் ப்ரீ ப்ராசஸிங் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் மூணையும் தனித்தனியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ப்ரீ ப்ராசஸிங் ப்ரீ ப்ராசஸிங்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை டிஃபைன் பண்ணுறது அதாவது அது எவ்வளோ லென்த் இருக்கா இப்போ ஒரு பார் அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பாரோட லென்த் எவ்வளோ அது என்ன ஏரியா அது என்ன மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு என்ன போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் ஏ கீ பாயிண்ட்ஸ் லைனு ஏரியா வால்யூம் அதான் அது எவ்வளோ ஏரியா இருக்குது அந்த இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த எலிமெண்ட்டோட டைப்ஸ் அண்டு மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டினா உங்களுக்கு தெரியும் பாய்சான் ரிசியோ யங்ஸ் மாடலஸ்ஸு அதோட ஹார்டனஸ்ஸு இந்த இதெல்லாம் வந்து எதில் வரும் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு மிஸ்ஸிங் லைன்ஸ் ஏரியா வால்யூம் அஸ் ரெக்யூர்டு அதாவது அது எப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஆன்சிஸில் அனலைஸ் பண்ணுறப்ப அதை வந்து அப்படியே ஒரே எலிமெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண மாட்டோம் அதை வந்து டிஸ்கிரிடேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற மெத்தடில் ஒரு எலிமெண்ட்டை பத்து எலிமெண்ட்டாகவோ இருபது எலிமெண்ட்டாகவோ பிரித்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எலிமெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் இதுதான் ப்ரீ ப்ராசஸிங்கில் இருக்கிற என்னென்ன அப்படின்றது மெயினாக ப்ரீ ப்ராசன் தெரிஞ்சுக்கிறது டிஃபைனிங்கே ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை டிஃபைன் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ப்ரீ ப்ராசஸிங் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் அப்படின்னா அந்த நம்ம கொடுத்துருக்கிற எலிமெண்ட்டில் எந்தெந்த இடம் ஃபிக்ஸிடாக இருக்குது எ
post processing post processing na nam already and the dimension ellam kuduttom load apply pannitom ipo vand result ah print pandrom adhaadhu namalukku result vand kedaikudhu adha post processing adhaadhu idhile ungalke potirken paarenga viewing of the result list of the nodal displacement element forces and movement deflection stress contour diagram stress contour diagram abindrathu உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல்ஸில் வர்றப்ப அதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அனலைஸ் பண்ணுறப்ப கீழே ஒரு டயக்ராம் வரும் அதான் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டு டயக்ராம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு நோடில் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு எலிமெண்ட்டில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு பார் அனலைஸ் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது லோடு ஆக்ட் ஆனால் இவ்வளோ லோடுக்கு இப்போ ஒரு டென் கிலோமீட்டர் நோடு கொடுத்தா அது எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் அதனால் அந்த பாரில் எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல்ல இருந்து ஆன்சிஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் தேங்க்யூ